благодаря ти, че се съгласи да бъдеш нашата първа жива книга с Нета в България в рамките на проекта Медвед. Представи се за нашите зрители. Това, което знам аз за теб до момента е, че си майка на три момчета, заченати ин витро. Да, точно така. Казвам се Мария на 44 години и съм майка на три момченца. Първите две момченца са близнаци на 11 години, ще стана следващия месец, заченати ин витро преди 11 години съответно, 12 и третото ми дете е на 3 години и половина, момченца също. Виждаме те изключително спокойна и щастлива, но за съжаление не винаги нещата са стояли така. Преминала си през много трудни моменти и предизвикателства и аз ще те помоля да споделиш твоя път с всички, на които това предстои. Да, за съжаление, след 6 години опити по естествен път да се получи за преминяване, не се получи и тогава всъщност се подложих на първата инвитро процедура. Това беше в далечата 2008 година. Интересно е всъщност, въпреки че ще говорим за третото ми дете, бих искала да спомена наистина един интересен факт за първата си бременност на близнаците. Интересно е, че в този момент наистина това беше много желано, много искано, не само от моя страна, но и от лекарски екип. И лекарите ми сложиха 4 ембриона и аз всъщност на третия месец бях бремен с 4 бебенца. То тогава всъщност бременността вървеше леко и безпроблемно. Но такава многоплодна бременност няма как да е без проблема и оттам и татъка почнаха проблемите. Но всичко е добре, когато завърши добре и наистина от тази бременност имам роден два му близнака, изключително здрави, големи и изключително също живи и палави, добре справящи се за живота. Освен тях, съответно, знам, че поканата е да говори за втората си по-скорошна бременност. През 2015 година се подложих на още една евито процедура, за да може да бъде родено и третото ми детенце. Там нещата вървяха изключително добре, всичко си вървеше по план, ходих на определени прегледи, които са за по време на бременност. Преди самата бременност, повече от 6 месеца бях веган, успях да изчиста организма си, да взима специални добавки, за да предложа най-добрата среда за очакваното бебе. Също като психолог, изключително много говорих на бебето, визуализирах го как ще се роди едно хубаво и прекрасно бебе. И така всичкото вървеше много добре и много бях щастлива и чувствах се изключително добре, трудоспособна, работоспособна до шестия месец. Ти си една изключително интелигентна жена, която сама търси информация, но разкажи ни всъщност, когато се срещна с лекарите, каква информация ти дадоха те, колко въпроси имаше ти, успявах ли те да ти отделят вниманието и да ти дадат информацията, от която ти се нуждаеш? Да, моят опит беше много хубав с втората бременност, нали до шестия месец. Шестия месец, така край на петия, шестия месец ми предстоеше преглед по фетална морфология, който за съжаление не по моя вина, по вина на лекар се забави. И по време на този преглед всъщност всичко се обърна за мен, живота придоби съвсем други измерения, цветова краска на моите емоции. Защото по време на феталната морфология ми казаха, че очакваното дете е с синдром на Дауна и вероятно и че има тетралогия на фалот. Тетралогът на фалот представлява четиристепенно увреждане на сърцето и съответно шанса да оцелееш с такава диагноза е почти минимален. Може да си представиш колко трудно и колко страшно беше това за нас като родители. Колко време продължи прегледът? Прегледът продължи може би между половин и един час. Дори не си спомням, защото такива емоции напуха в мен. Сълзи, страдание, страх, недоволство. Най-интересно всъщност беше, че таткото се окупи много по-бързо от мен. 
и влезе в а, така дискусия с лекарката, понеже познаваме симптомите на, и характеристиките на синдрома на Даун. И всъщност самите ние, още излизайки дори от кабинета, бяхме почти убедени, че детето няма да е с синдром на Даун. Тук е много важно да кажа, че бяхме правили всичките изследвания, които се правят в третия месец и сме сигурни, че няма генетични увреждания и няма никакви рискови. Рисковите бяха изключително минимални. А, излизайки с тази диагноза, разбира се, от кабинета, ние се насочихме към второ, трето, нали, едва ли не пето мнение. И добре, че, че лекарите, добре, че ми използваха. така стана. Ами, м- следващите лекари, които срещнахме, нали, те много варираха съответно от мненията си и от подхода си. Ам, може би тази сага продължи близо две седмици, от които срещахме различни лекари на различни мнения за какво трябва да се случи от нататък с плода. Важно е да кажа, че това се случва 25-26 седмица, което е абсолютно крайния срок, а, възможен за меди... абортно медицински причини. Това правише цялата ситуация изключително напрегната. И честно казано, с всички лекари, които се виждахме и Виждаха изследванията, които са направени и съответно диагнозата, която беше сложена от лекара по фатална морфология, ми съветваха, че след като това е трето дете, да не поема никакви рискови и задължително да абортира. Само, че и аз, и... Да, и аз и бащата бяхме против това мнение, докато и търсихме все повече и повече специалисти в областта, които да ни помогнат. И най-накрая наистина намерихме такъв специалист възрастен лекар на София, специализирана кардиологична болница, който много обстойно прегледа повече от час, не пак на по-надявно шествие месец и той много спокойно ни каза да, наистина има някакви изменения в сърцето на детето, но не смятам, че те са толкова сериозни, колкото колегата е установил и че много време още, за няколко месеца и че най-важното е наистина да почивам и да си визуализирам, че ще роде едно здраво детенце. Имам голям шанс да поправя а, един вид неперфектната ситуация в момента. Това а, бяха окоръжителните думи на лекаря, който последен прегледа теб и да, това е точно да така. Да. Това беше специалист а, кардиолог по а, Деца, всъщност са при неродени деца и, а, с изключително голям опит. Лекар беше казал близо 70 годишен, имаше опит, той беше работил на много места из цял свят. А, каза, че е виждал много такива ситуации, които накрая завършват по най-добрия начин. И също се успокои, даде ми, даде ми надежда и наистина аз се приправих вкъщи с тази надежда и в следващите месеци Моята мисъл беше насочена изключително и само в това, че детето ще бъде здраво и ще се роди нормално а, и всичко ще е наред. В доказателство наистина на това в 8-я месец отново ме беше повикал на, лег... на преглед и на този преглед се установи, че почти а, всички аномалии, които преди това се забелязват в сърцето на детето, са компенсирани и поправени. И наистина има възможността да роде едно а, хубаво и здраво детенце, а, което също на 30 ден след раждането отново беше ди, а, прегледано и диагностицирано от този доктор и беше потвърдено, че няма никакви проблеми с сърцето. Това е един щастлив край, но до него нямаше да се стигне, ми се струва от твоя разказ, ако не бяха думите на лекаря, които всъщност са били твоя лайт мотив в следващите месеци. Какво друго те крепеше тогава? Ами, това беше спасителна котва. А, спасителната котва, че виждаш толкова много специалисти и всичките общо взето са категорични, че не трябва да се поема този риск, особено при две живо родени здрави деца. А, но м- и аз и таткото не можехме да повярваме, че съответно трябва да прекъснем този живот. Нали? Вярваме, че трябва да дадем всякакъв шанс на това дете и че ако има 
и минимален процент възможност да му се помогне а, да бъде родено и след това нали, каквито интервенции и съответно лечение да се прилага, нали, да бъдат направени, но да му бъде даден шанс да бъде родено. Как стигна до този лекар? О, а, всъщност това е наш национален а, консултант по а, за пренатална съответно кардиология при дечицата. Много трудно се стига до него. А, ние понеже вече пъти ходим при него и имам някакъв опит, а, при него може да си запишеш час само на първи или на 15-то число за следващите 1-2 месеца. Може да е часа. И разбирате, когато става въпрос за една премена жена от 26-та седмица, където просто всеки час вече е от особено важно решение, а, наистина беше много важно наистина да, да стигнем до него, да има неговото компетентно мнение. А, той в интерес наистина да използва възможността да направи консилиуми с други доктори в а, тази специализирана болница и тогава да вземат това толкова отговорно решение, че да, нали, детето има шанс да бъде родено здраво и съответно дори да са необходими някакви интервенции, нали, трябва да му се даде шанс. Когато а, роди твоето бебе, спомниш ли си първите думи на лекаря? Какво чу тогава? Ами да, спомням си много добре, нали, съответно момче, казаха ми а, килограмите му и раста и че изглежда много красив и всичко му е наред. Имаше ли някакви рискови ситуации в първите дни? О, да, разбира се. Ам... Детето получи като повечето бебеница. Беше с а, изключително тежка жълтеница. Беше няколко дена в а, така по-специализирано лечение. По време на това по-специализирано лечение той престана да се учи. Около 10-11 часа а, съответно не беше кърмен. Uh, което е изключително дълъг период на лицето на бебе. Нали? Той се дехидратира, отпусна се и така беше в много тежко състояние. И тогава взехме решението, че е по-важно нали, да бъде хидратиран и хранен. И започнахме да го храним с биберон, което пък разбира се, след го отказа да се учи след това. Как взехте това решение? Някой помогна ли ви? Даде ли ви достатъчно да, информация, за да може да вземе информирано да, решение? Във всеки един момент нали, бях подкрепена от лекаря, от съответно акушерките в болницата. По никакъв начин, от нито един момент, особено вече в момента, в който стъпиш да раждаш в болницата, във всяка, във всеки един момент бях подкрепена от специализирана помощ и подкрепа. Включително имаме един много интересен казус. В шестия месец, когато съответно ви разказах за тези неща, които се случиха около проблемите с сърцето, се подложих и на амиоцентеза. И от амиоцентезата нали, видяхме, че няма толкова сериозен проблем с сърцето, но излезе нещо, което а, беше изненада за нас. А, излезе м- информация, че детето има генетично Увреждане, хипс лай лай хромозома, т.е. той е роден с, с състояние на супер нещо, така за това състояние. А, и в момента, в който това стана ясно, бяхме поканени за генетична консултация в лекари в болницата. Те ни обясниха най-подробно какво означава това, какви увреждания може да има детето, а, по какъв начин те ще бъдат, ще ни се отразят и съответно ни подкрепиха в каквото и решение да вземем. Ние никога не сме заколебали а, за какво решение да вземем. А, и беше така неочаквано за нас, че след като родих детето на втори или на третия ден, дойдоха от а, агенцията за крива на децата с това да оценят риска, дали има риск да изчитави детето, защото е роден с обреждане. А там като особено при е много обидно <съща> това посещение и тази дискусия. Кой от стандартните въпроси, които колегите задават, засегна най-много теб и съответно бащата? Преди да отговоря на този въпрос, искам да довърша, че 
Главната кошерка на болницата предварително дойде и ме подготви за тази визита и за този разговор, запознама с а, стандартните въпроси, които я задават и настоя през цялото време да бъде на, на този разговор, за да защити моят интерес и ми каза, че във всеки един момент, ако не искам да отговоря, моля, нали, направото да ментално отговор. А това, което изкара таткото от а, така... мъжкото равновесие, <laughs> от равновесие, че попитаха дали а, искаме да задържим детето, дали смятаме да задържим и по какъв начин ще се отнасяме с него, защото има увреждане. Нали, а, като родители на три деца, ние не правим никаква разлика между децата си, едва ли нали, някой а, нормално мислещ да е родител би по някакъв начин разделял детето си заради това, че той има генетично обрежда. След края на тази среща, вие вече не се видяхте. Да, да, никога повече не ни е посещавала агенцията за крила на детето. Но пък продължите да получавате подкрепа от неонатологичния екип в болница. О, да, изключително по много добър начин. До края на първия месец имахме възможност при всяка необходимост да се връщаме в болницата, да получаваме съответно детето да бъде прегледано, ако е необходимо, обясняваха ни. Разбира се, аз не съм майка първи скини, за мен беше по-лесно, но всички майки, за които това беше първо дете, минават един вид като обучение за родители, как да, за как да се грижат за детето, как да го къпат, как да го хранят, как да го повиват, как да го приспиват и най-вече как да го кърмят, защото това е една от най-важните неща за детето. Аз получих изключително много а, така, подкрепа как да кърмя, но имаше други фактори, които възпрепятстваха кърмянето. За съжаление. Твоето послание към всички момичета и жени, на които им предстои да станат майки и на една част от тях, за съжаление, ще им се наложи да минат през подобни предизвикателства, през които ти си преминала. Какво е твоето послание към всички тези жени, които ще се борят за живородените си деца? Позитивна мисъл и вяра. Вяра, нека така да завършим тази история, защото вярата е това, което а, те кара да се усмихваш и да разказваш тази история толкова положително сега. Надяваме се в някои от следващите видеа да можем да заснемем и твоето щастливо и много жизнено дете. Благодаря ти, Мария. Желая ти успех, късмет и още много вяра. Благодаря и аз.